What is up guys? Josh and Deline here. Ngayon pag-uusapan naman natin ang salitang libre. Pre, shoot mo naman ang video. Pero wala akong budget eh. Pero gusto ko sana yung malulupit na intro eh. Yung mga may ganong-ganong animation. Pero pwede ba libre na lang yun? Kaya mo naman yun eh. Ay! Pero yung paggawa ng design, yung simple lang naman eh. Mga um, few colors, ganyan. Uh, pero okay lang bang... Next time yung bayad, kasing budget eh. Uy! Sige, sige, sige. Uh, Pagawa ko design, tapos i-refer kita sa mga friends ko para sila yung ano, magbigay ng pera. Budget eh. Pero i-refer naman kita. Binyag na nung anak ko. Kunin kitang photographer ah. Ganda nung camera mo eh. Nakakita ko yung mga shots mo. Ayos eh. Pero, ano na yan ah. Libre na yan, ha? Hindi, hindi, hindi. Mabilis lang naman yung shoot. Mabilis lang. Mga one hour lang naman. Kaya, siguro ako, okay na yung free. Ha? Thank you, ha? Di ba? Hobby mo naman yan. So, pwede na libre yan. O, di ba? Hmm? Grabe naman. 5,000. 2 hours lang. 5,000. Mahal naman. Di ka naman professional. Eh. Gawa, gawa mo ang video. Pero shout out kita. Okay. Yung mga yun, personally, hindi ko siya naramdaman lahat. Hindi lahat. Pero merong ilan, kahit hindi yun yung mismong salita, eh, narinig ko na yung patumbok sa ganun. No? Dahil sa may camera ako, dahil sa nag-photo ako, nag-video ako, dahil sa gumagawa ako ng artworks, dahil marunong ako ng basic animation, dahil sa kung ano-ano pa. Eh, akala nila libre na lahat dahil kaibigan nila ako. At dahil sa hindi naman daw professional. Pero paano nga ba masabi ko ano bang professional at hindi? Lahat naman nagsisimula sa amateur eh. Hindi naman bigla-bigla naging professional yung Bob Nicolas, yung Jason Magbanwa, o sino-sino pa, di ba? Mga Metro Photo. Hindi naman basta-basta biglang tumalun ng pagiging expert yun eh. Dumaan yun sa mga junior, dumaan din yun sa pagiging amateur. Pero ang ginawa nila is tuloy-tuloy para ma-master yung kanilang craft. Yung iba naman sasabihin, shoutout kita, saan ako dadali ng shoutout mo? Pero... Don't get me wrong, ah. uh, I really work for free for a lot of times. Marami ako mga kaibigan na tinulungan na meron ako kahit sa work na hindi naman kasama sa, sa isang job description pero ginagawa ko dahil gusto ko yung ginagawa ko. Passion ko to eh, diba? So marami akong um, ginagawa na free. Pero kung may lalapit tapos sabihin na free, na ini-impose na libre dahil gumagawa ako ng ibang libre, uh, hindi naman siya fair. No? Uh, at hindi rin naman laging libre yung ginagawa ko. So, ito, hindi, hindi ko lang sinasabi na personally sa akin, pero I would like to reiterate dun sa, isa, sa ibang mga fellow creators ko. Hindi lang sa videos, hindi lang sa photos, pero pati sa artwork, sa design, at kung saan-saan pa. Minsan kasi ang naisip na ibang tao, eh, dahil sa hobby, or dahil sa camera lang naman yan, o kung ano-ano pa, eh, pwede na gawing libre. Nakakainis, uh, totoo lang. Real talk, nakakainis yung mga ganong tao dahil hindi nila pinapahalagahan ang ikaw bilang tao, kundi ang inisip lang nila ay yung gamit mo. Hindi nila pinag-iisipan na yung oras mo, yung creativity mo, yung efforts mo, at kung ano-ano pang nagbi-build up para maka-come up ka sa isang creative idea or sa isang creative work. Ewan ko, try nila sa doktor, sabihin nila libre, o kaya sa kung sino man, di ba? Profession, or kahit ano naman eh, it's the same thing. Hindi naman porket na iba yung ginagawa, eh iba rin yung approach mo. Tao pa rin naman yan eh. So you need to respect kung ano yung ginagawa ng isang tao. Kung tatamaan ka naman dito, sorry, pero para sa ito. Pero kung hindi ka naman tatamaan dito, okay lang, dahil baka hindi para sa ito. Pero wala po akong pinapatamaan dito. Ang gusto ko lang talaga is ma-explain doon sa mga hindi nakakaintindi kung ano ba ang creative process, kung kailan ka ba hihingi ng libre, o hindi ka talaga dapat humingi ng libre. Again, ako ay fully naniniwala sa working for free. Two or three years ago, si Jason Magbanoa na isang kilalang wedding filmmaker ay nag-work for free for uh, three films yon or what. Uh, pero hindi naman lumapit sa kanilang tao para, uy, libre na lang ha. Siya ang nag-reach out, ang creator ang mag-reach out. Dahil ito ay working for free, honestly, opens up a whole lot different perspective and dimension in your creative works. Uh, marami kang makikita na hindi mo usually nakikita pag 
nagtatrabaho ka for the money. If you're always working for the money, hindi rin naman maganda. So, medyo contradicting. Pero, um, generally, syempre, kailangan mong kumita eh. Kailangan mong ng income. Kaya, respect. Dahil ako rin naman eh, nagsimula ako na gumagawa lang ng mga videos or mga photos or artworks for free. Tapos, dahan-dahan hanggang sa minaster ko na yung craft ko na tuloy-tuloy, pinag-aralan ko at talaga nagput in ako ng effort. Dahan-dahan na rin na may pumapasok na pera na binabayaran din ako to create something to shoot videos and to do artworks and all of those things no pero again nagsimula ako from free pero that doesn't mean na hanggang ngayon free pa rin dahil may limitation um, for the creator side naman ang masasabi ko is gauge also kung nasaan ka na ba ngayon nasa ang estado ka na if you are still really beginner sabihin natin 1 2 3 years ka pa lang nag-start pero talagang marami ka pang matututunan then work for free or for a very very minimal amount para lang mabigyan ng compensation yung effort, yung oras at kung ano mang pinaggastosan mo pero don't expect to have it higher pero ang importante is napag-uusapan naman ng lahat ng bagay you can meet halfway kung hindi naman kaya ng ganitong price pwede baba pero one thing's for sure is dapat merong kang matatanggap be it in cash or like exchange of goods pero kung shout out lang next time nahihirit ka sa kaibigan mo o kakilala mo na videographer or art artist sabi natin artist no pag-isipan mo mabuti ano ang mabibigay mong value sa kanya kapalit ng value na binibigay niya sa iyo exchange basically pwedeng ako gagawa ng video pero ikaw gagawa ng music something like that di ba sobrang endless limitless at infinite ang possibilities kung magiging creative ka rin kung paano kayo mag ex deal ng may ibang mga kaibigan mo pero ang importante is pag-usapan at alam nyo yung value ng isa't isa at hindi yun zero so paano nga ba ulit masusuportahan ang mga fellow or mga kaibigan mong creators no I link down below or here ang video na ginawa ko last time which is tungkol sa copyright trademark intellectual property at yung credits to the owner. <laughs> Yan. So, number one, kung isipin mo, shout out ay okay na, hindi po. Hindi talaga. Para masuportahan mo yung kaibigan mo, again, number one is, panoorin mo yung gawa niya. Take the time. No? I-like mo, mag-comment ka, engage. Engage to that post, engage to that specific. Kung filmmaker yon at pinalabas sa sine, panoorin mo. Magkano lang naman ang take it. pag mo. Ang importante is, sinusuportahan mo siya kung YouTuber siya panoorin mo um, like mo yung ano diba yung video niya napaka simple bagay nun pero napakalaking impact doon sa creator importante rin yung isishare mo yung kanyang gawa na coming from the original post hindi yung ida download tapos re-upload ang pinakimportante is coming from his post or her post doon manggagaling yung iyong share para malaman na ibang tao na ang kaibigan mo ay isang creator Next is, pwede ka rin mag-refer ng friends sa kanya. Sa wedding industry, usually ganito nangyayari or sa filmmaking. Yun ang pinaka-common na ginagawa at sobrang laking tulong din nun. Doon sa ibang mga creators. Next is, huwag manghingi na libre. Hayaan mo yung creator na mag-offer ng discount or mag-offer ng free. Okay lang yun, pero again, kung coming, kung ikaw yung nag-de-demand or kung ikaw yung humihingi ng pabor, eh huwag mo namang hingi ng free. Lastly, may binabenta siya, bilhin mo. Dahil support na rin to sa merchandise, no? hindi lang sa... sabi natin, meron siyang ginawang t-shirt, so bilhin mo. Dahil kung naniniwala ka at kaibigan mo rin siya at gusto mong suportahan yung kanyang endeavor, better kung bilin mo yung binibenta niya mga merchandise dahil makakatulong to sa channel niya, makakatulong to sa kanya as a creator. At ikaw rin kapalit is makakatanggap ka ng isang souvenir. That's the last thing no, on how you can support your friends or your creators. Hindi man siya kaibigan pero kung napapanood mo siya sa YouTube, kagaya ko kung napapanood niyo ako, ang in- yung like, ang inyong pagpapanood ay napakalaking tulong na po sa akin. Hindi ako humihingi ng sobra. Kung hindi, manood lang kayo. Or subscribe, comment, like, share, at 
kung ano na pa. Gusto ko lang i-share ang isang kwento. Hindi ko alam kung totoo to, pero ito ay kwento na lumalabas na matagal na actually. Ang tawag dito is yung um, Picasso Snapkin Story. Kung hindi nyo kilala si Pablo Picasso, siya ay isang painter, sculpture at artist na napakagaling. Ang kwento is nasa isang cafe siya. Uh, one afternoon at may isang tao na lumapit sa kanya at humihingi ng sketch or nagpapadrawing ng sarili. So, ang ginawa ni Pablo Picasso ay nagdrawing siya, nag-sketch siya sa isang table napkin at bago ihay bigay ito dun sa tao ay humingi siya ng um, reasonable amount. Hindi ko alam, 100,000 or whatever, basta malaking amount. At nagulat yung tao na yon or lady or kung sino man siya dahil maraming versions, hindi ko alam kung totoo. Pero nagulat yung tao na ha? Humihingi ka ng ganyang kalaki sa akin pero ilang segundo, ilang minuto mo lang ginawa yung sketch na yan. At ang ginawa ni Pablo Picasso ay kinuha niya yung napkin, krinampol niya to at binulsa niya at sinabi niya doon sa, sabi natin sa babae, No, dear lady, it took me 40 years to do this. So yon ang kwento ng Picasso's napkin. Kung ikaw ay creator, kung ikaw ay isang artist, success doesn't come overnight. That's number one. Um, kailangan mo mag-work hard, hustle, tuloy-tuloy, huwag kang susuko. If you really love what you do, just do it. Continue doing it. And next is a lot of people, maraming tao dyan, hindi nakikita kung saan kagaling, kung ano yung pinaghirapan mo. Hindi nila nakikita yun. It, and it's normal. In, uh, hindi mo alam ang storya ng bawat isang tao. Gaya ni Jack Ma, yung may-ari ng Alibaba. Kung hindi naman niya sinabi sa mga interview niya na na-reject siya for so many times at nag lang talaga siya at tinuloy lang niya ang internet, hindi naman natin malalaman eh. Diba? Pero what's important is we give respect to the person. Para sa mga tao na nagsasabi na one hour lang naman yan eh. Mahal naman. Two hours lang naman eh. Number one, gusto ko explain sa inyo, lalo sa filmmaking. Yung camera pa lang na ginagamit namin lalo sa isang professional shoot is thousands and thousands and thousands and thousands, even hundred thousand of pesos. And hindi siya basta-basta ang investment. Uh, dahil bukod sa camera sa body is kailangan mo rin ng lens. So bukod sa camera, kailangan mo ng lens. Bukod doon, marami pa po. SD card storage, computer sa ni-edit, um, tripod, audio, sobrang dami ilaw kung ano-ano. Sobrang dami pa, no? And I'm just talking about the hardwares. Hindi pa natin pinag-uusapan yung creative side o yung effort na ginugugol ng creator. Hindi pa pinag-uusapan yun. Nasa hardware pa lang tayo, sobrang mahal na. Paano pa yung time and effort, yung creativity ng tao, ilalagay niya dun sa isang project. Respect the people. It doesn't come overnight. Nandito kami, nandito sila, nandito kayo. Hindi lang dahil sa ginawa no kahapon. Pero dahil sa persistent, long-term na tuloy-tuloy consistent na trabaho at hard work. So, yeah, that's pretty much it. So, next time na hihingi ka ng libre, siguraduhin mong ikaw rin ay makakapagbigay ng libre. I hope na liwanagan kayo sa perspective ng creator at hindi ko sinasabi na laging dapat may bayad. Actually, ang sinasabi ko nga is hindi kailangan lahat may bayad pero alamin mo kung ano yung value mo. So that's pretty much it for today. I hope na liwanagan kayo at naibigyan ko kayo ng kahit anong idea. So if you like this video, hit that like button, subscribe. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, comment down below kung may questions kayo. I-share mo sa kaibigan mo kung meron siya, kung nagpapalibre siya. <laughs> Pero ayun, so that's pretty much it for today. This is Josh Antolin. Thanks for watching. Bye!